వివెల్ అల్ట్రా ప్రో ఇండియన్ సమర్పిస్తున్న వారు వివెల్ అల్ట్రా ప్రో యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ డాండ్ర ఫ్రీ స్ట్రాంగ్ జుట్టుని పొందండి పొందండి స్ట్రాంగ్ హెయిర్ తెచ్చుకోండి వివెల్ అల్ట్రా ప్రో వెల్కమ్ టు ఇండియన్ ఈ సరికొత్త రియాలిటీ షోలో భావి తరపు నాయకత్వ బాధ్యతలకు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు మన యువతరం ఎలా ఆలోచిస్తోంది ఇవన్నీ మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం ఈ రియాలిటీ షోలో ఇండియన్ టైటిల్ ఎవరికి దక్కాలో నిర్ణయించే స్థానంలో ఉన్నారు సామాజిక ఉద్యమకారుడు పొలిటీషియన్ డాక్టర్ జయప్రకాశ్ నారాయణ వెల్కమ్ టు ది షోస్ వెల్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఎలిమినేషన్ జరగలేదు ఏడుగురు పార్టిసిపెంట్స్ ఈ ఎపిసోడ్ వరకు వచ్చారు ఈ ఎపిసోడ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ మన ముందుకు రాబోతోంది స్కామ్ రౌండ్ స్కామ్ రౌండ్ లో మన చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకల్ని లేదా అన్యాయాన్ని మీరు ఎత్తి చూపించాల్సి ఉంటుంది మీకు ఒక ఆయుధం అది మీ పెన్ కెమెరా హిడెన్ కెమెరా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీ చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని మీ దృష్టి కోణం నుంచి చూడండి ఆ దృష్టి కోణం నుంచి మీరు షూట్ చేసుకురండి దాన్ని అందరి ముందుకి బయట పెట్టండి ఇది స్కామ్ రౌండ్ జెపీ గారు ఇలాంటివి మనం పౌరులుగా ఎందుకు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది కొత్త రీతి జర్నలిజం స్టింగ్ ఆపరేషన్లు ఈ చిన్న కెమెరాలు మైక్రో కెమెరాలు కన్సీల్డ్ కెమెరాలు ఇవన్నీ కూడా పూర్వం లేవు కానీ ఎందరో చెప్పారు ఎటర్నల్ విజిలెన్స్ ఇస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ లిబర్టీ అని చెప్పారు ఎంత మంచి వాళ్ళైనా సరే అధికారం కోసం పోరాడడంలోనూ స్పర్ధ ఎక్కువైపోయి ఏదో రకంగా అన్యాయాన్ని తెలపడంలో కోరిక ఉంటుంది అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఇరుణం చేద్దామన్న కోరిక ఉంది ఈ రెండు కూడా సమాజంలో సహజ లక్షణాలు అంచేత ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా సరే తప్పు జరిగితే దాన్ని బయట పెట్టే అవకాశం కనుక ప్రజలకు లేకపోయినట్టయితే ఎటర్నల్ విజిలెన్స్ లేకపోయినట్టయితే ఈ నిరంతర నిఘా లేకపోయినట్టయితే ఆ సమాజం ఖచ్చితంగా నష్టపోతుంది సాక్షాత్ మహాత్మా గాంధీ అధికారంలో ఉన్నా సరే అంచేతన ఏ ఒక్కడనే పూర్తిగా నమ్మితే చాలా ప్రమాదం అంచేతన జడ్జి స్థానంలో నేను కూర్చోవాలన్నా కూడా నాకు చాలా భయంగా ఉంటుంది మనం ఎక్కడన్నా మన నిర్ణయంలో పొరపాటు ఉంటుందేమో అని చెప్పండి చాలా బాధాకరం నిర్ణయాలు చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ మనుషులు అన్నాక ఆ నిర్ణయాల్లో దురుద్దేశం లేనంత కాలం పొరపాటు జరిగినా కూడా ఒప్పుకోవచ్చు మనం కాబట్టి ప్రభుత్వంలోనో అధికార యంత్రాంగంలోనో చిత్తశుద్ధితో చేసే నిర్ణయాల గురించి కాదు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సి దురుద్దేశపూర్వకంగా జరిగేటువంటి పనులు ఉంటాయి వాళ్ళ లంచం కోసం లాభాపేక్ష కోసం పది మందికి నష్టం కలిగిస్తూ కూడా అధికార దుర్వినియోగం చేసే దానికి నిరంతర నిఘా లేకపోయినట్టయితే సమాజంలో అన్యాయానికి అంతం ఉండదు కాబట్టి నాయకత్వంలో కీలకమైన బాధ్యత ఏమిటి అంటే తప్పు జరుగుతుంటే దాన్ని పసికట్టగలగడం పసికట్టిన దానికి ఆధారాలు సేకరించగలగడం సేకరించింది ప్రజల నుంచి పెట్టగలగడం ప్రజాభిప్రాయాన్ని మలచగలగడం దాన్ని ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగించి మార్పుకు నంది పెరగలగడం అంచేత ఈ స్కామ్ రౌండ్ అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం కొత్త ఇది ఎలా చేయాలో అర్థం కాదు నిజానికి కానీ ఖచ్చితంగా ఆధునిక యుగంలో నాయకత్వానికి ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రతిపదిక తీసుకోవాలి ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ అనుమానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సాక్ష్యాలు సేకరించండి మీ ఫిల్మ్ మీరు నిఘా చేసి తీసుకురండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఒక తెల్ల రేషన్ కార్డు అనర్హులకు ఇవ్వడం కంటే ఈ కులం పత్రం అనర్హులకు ఇవ్వడం మరింత ప్రమాదకరం ఈ దొంగ సర్టిఫికెట్ అసలు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళకుండా ఆ కాలేజీకి వెళ్ళకుండా డిగ్రీ పొందకుండా డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ ఈ షోలో కూడా ఏదో జిమ్మిక్ ఏదో జరుగుతున్నట్టుగా అనిపించింది అని మీరు బిబిసి ఏదో ఛానల్తో కంపేర్ చేశారు అది చాలా బాధ వేసింది మీరు అనడం అనేది బాధ వేస్తుంది మమ్మల్ని అనడం చాలా బాధ వేస్తుంది వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆల్ ది ఇండియన్స్ మరి ఈ స్టింగ్ ఆపరేషన్స్ లో వీళ్ళు తయారు చేసినటువంటి ఆ వన్ మినిట్ ఫిల్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం జేపీ గారు మీ ముందుకి ఈ ఫిల్మ్స్ ప్రెసెంట్ చేయబోతున్నా ముందుగా ఎవరి ఫిల్మ్ చూడాలనుకుంటున్నారు మొట్టమొదటిది ప్రవీణ్ బాబు ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ మీరు ఎంచుకున్న అంశం ఏంటి నేను ఎంచుకున్న అంశం వచ్చి ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ దొంగ సర్టిఫికేట్స్ మేజర్గా నేను అంటే వాళ్ళు చాలా సప్లై చేస్తున్నాను నేను మీ మీదగా బీటెక్ సర్టిఫికేట్స్ కోసం ట్రై చేశాను యాక్చువల్గా సో ది ఇంపాక్ట్ వచ్చేసారంటే ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు ఎంత కాస్ట్లీ అవుతుందో తెలిసి అంత కష్టమ విద్య అందరికీ తెలుసు సో అంత కష్టపడి ఒక విద్యార్థి వచ్చేసి ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ రాసి ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటాడు సో దాన్ని అంటే టెన్ డేస్ పేయింగ్ ఆఫ్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్తో మనం తెచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దాని ఇంపాక్ట్ కూడా అలా విధంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జాబ్స్లోకి వాళ్ళకంటే ముందుకు వెళ్ళడం కానీ సో అదొక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో 
ఎప్పుడైతే అన్స్కిల్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉద్యోగాలకు వచ్చినారు అంటారు అంటే సో వాళ్ళు ప్రొడక్టివిటీ కూడా తగ్గుతుంది మనకు ఆటోమేటిక్గా అది ఎందుకు తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి అనదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీ ట్రస్ట్ దట్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సో ఎందుకు తగ్గుతుంది అనే సెపరేట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి ఇది ఎక్కువ అవుతుంది దిట్ ఈస్ వన్ ఇంపాక్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇంపాక్ట్ ఏరా అంటే వీళ్ళు ఈ సర్టిఫికేట్స్ పెట్టుకొని వీసాస్ తీసేసుకొని వేరే కంట్రీస్ పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ డెఫినెట్గా పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే లోగా ఉంటుంది సో పరాయి దేశస్తుల విజన్ లేరా అంటే మనం ఆల్రెడీ అన్స్కిల్డ్ ప్రొఫెషనల్ సో అదే రా అంటే ఇంకా మనం లో చేస్తున్నాం ఏంటి ఇండియన్స్ వస్తున్నారు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు అన్నది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది సో చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉన్నారంటే దీని ఇంపాక్ట్ ఫేరంటే ఇంత కష్టపడిన స్టూడెంట్స్కి అన్యాయం జరుగుతుంది అదే కాకుండా దేశానికి కూడా ఏరంటే బయట కంట్రీస్లో ఏరంటే అప్రచెస్ చేస్తుంది సో దానికని నేను దీన్ని టార్గెట్ చేస్తాను యాక్చువల్గా ఎక్కడ చేస్తారు మీ ఆపరేషన్ సో ఈ ఆపరేషన్ కంటే ముందు నేను ఇంకొక ఆపరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను బట్ ఏరంటే జ్యూ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఏరంటే అది జరగలేదు సో ఆపరేషన్ ఏరంటే ఒక నైన్ బై లెవెన్ సెప్టెంబర్ లెవెన్ టెర్రరిస్ట్ ఫొటోస్ తీసుకొని అతని ద్వారా ఇండియన్ పాస్పోర్ట్కి టోటల్గా అప్లై చేయడం so that i will make it everything ready i will go to collect the nativity certificates and everything from the local officers and mottam uh, even managing the police so here ante man apply chesi nen passport techukochu but i am not applying that is a concept first adhe rante ee camera sika technical issues le rante actually ga location ki kelna padara ante work kaledu kani nen shoot cheyakunda ne execute chesestunna edaithe heart of this scene undo dan execute cheyalsochu so na guarantee i don't have time actually సో ఏరంటే ఎస్టర్డే వచ్చేసి మళ్ళీ అగైన్ ఐ స్టార్ట్ ద కాన్సెప్ట్ సో క్యాచ్ చేస్తాను వీళ్ళని సో క్యాచ్ చేసినప్పుడు ఏరంటే రిమైనింగ్ ఎలా జరిగిందని మీరు చూస్తారు అంటే ఏరంటే అక్కడ ఏరంటే దెర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ డీల్ సెట్ చేసుకోవడం ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏరంటే డీల్ సెట్ చేసుకున్నాం అతనితో ఇంత పే చేస్తాను నేను ఇంత మీకు సర్టిఫికేట్ కావాలని చెప్పేసి అది మటుకు క్యాప్చర్ చేశాను మళ్ళీ ఈ రోజు నేను నైట్ ఏరంటే ఐ గాట్ ద శాంపుల్ సర్టిఫికేట్ సో నేను బార్గెన్ చేసి వాడు అడిగాను అనమాట అసలు మీరు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ చేస్తారు నాకు నమ్మకం ఉండాలి కదా మీరు ఒక శాంపుల్ ఏదైనా పాత చేసి చూపించండి అని చెప్పి చెప్పాను సో ఎస్టర్డే నైట్ వచ్చి మిడ్ నైట్ నాకు అతను ఇచ్చాడు సో శాంపుల్ నా దగ్గర ఉంది సో మీరు అది చూసిన తర్వాత ఐ కెన్ షో యూ ద శాంపుల్ టు యూ ప్రవీణ్ బాబు విజువల్స్ చూద్దాం టెస్టింగ్ ఆపరేషన్లో మేము ఎంచుకున్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి దొంగ సర్టిఫికేట్లు తయారు చేసే ముఠాను పట్టుకోవడం సో దానికోసం మా ప్రయత్నాలు సాగాయి రీసెంట్గా ఇది ముఠాల పైన చాలా దాడులు జరగడం వల్ల వాళ్ళు చాలా చాలా సెన్సిటివ్గా మారారు సో ఫస్ట్ ఒక టైం అనుకున్నాం మేము మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి అలాగా హైటెక్ సిటీ దగ్గర మీట్ అవుదాం ఆ పరిసరాల్లో అని చెప్పేసి సో లోకల్ టీవీతో కూడా అలాగే మాట్లాడి అన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్నాం బట్ నైట్ నైట్ వాడు కాల్ చేసి వాళ్ళ టైమింగ్ చేంజ్ చేసేసారు సో ఫైవ్ థర్టీకి అంతా శిల్పారామం దగ్గరకు వచ్చి రమ్మని చెప్పారు నన్ను అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు మీట్ అయ్యేది వచ్చేసి శిల్పారామం టు కూకట్పల్లి రోడ్లో మధ్యలో ఎక్కడైనా నా ఆ యొక్క బైక్ ఎక్కుతామని చెప్పారు అంటే మా యొక్క హ్యాండీ క్యాంప్లో మొత్తం షూట్ చేసాము సో ఫైనల్ గారు అంటే ఎస్ యూనివర్సిటీ యొక్క బీటెక్ సర్టిఫికేట్ కోసం మేము అతనితో బార్గెయిన్ చేసి సో ఫైనల్గా అతను డీల్ కుదుర్చు కుదుర్చుకున్నాము అండ్ ఐ టూ థౌసండ్ రూపీస్ కూడా పే చేస్తాం అతనికి జేపీ గారు ప్రవీణ్ హ్యాస్ అర్టిఫికేట్ ఐ బిలీవ్ సర్టిఫికేట్ ఇది వాళ్ళు మీకు ఇచ్చినటువంటి స్ట్రైక్ చేసి ఇచ్చారు ఇంతకుముందు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు అది సో దాంట్లో ఇక్కడ ప్రింట్ సరిగా పడలేదు అనమాట వచ్చేసి మీకు ప్రింట్ సరిగా పడలేదు దట్స్ వై దే రిజెక్టెడ్ యాక్చువల్లీ సో అది నాకు శాంపుల్గా తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఐరన్ సీల్స్ సైన్స్ కానీ మొత్తం కానీ మీకు యాజ్ ఇట్ ఇస్గా సర్టిఫికేట్ లెక్కనే ఉంటుంది యూ లైక్ టు సీ సార్ అగైన్ ప్రవీణ్ చాలా మంచి అంశాన్ని ఎంచుకున్నా విద్యా సంస్థల్లో ఒకటేమో విద్య వ్యాపార వస్తువు అయిపోయింది రెండోదేమో చాలా డబ్బు కట్టినా కూడా మంచి ప్రమాణాల విద్య అందట్లేదు పేరుకు డిగ్రీ అయ్యే కానీ ఉపయోగం లేకుండా మూడోది ఆ పైన ఈ దొంగ సర్టిఫికేట్లు అసలు యూనివర్సిటీకి వెళ్లకుండా ఆ కాలేజీకి వెళ్ళకుండా డిగ్రీ పొందకుండా డిగ్రీ సర్టిఫికేట్లు ప్రవీణ్ చూపించిన సర్టిఫికేట్ చాలా ఇంప్రెసివ్గా అలాంటి వాడు చూస్తే చాలా బాగుంది కరెక్ట్ అనుకుంటాను కానీ కాదనుకునే అవకాశం చాలా తక్కువ రెండోది ప్రజెంటేషన్లో సేమ్ డిఫెక్ట్ అంటే స్పష్టంగా దీనికి ఒక నిమిషం ఆ ఫార్మాట్ అన్న లిమిటేషన్ వల్ల చెప్పలేకపోతున్నారు కానీ ప్రజెంటేషన్ తీరు మిగతా వాటి కంటే ఇది ఆసక్తికరంగా ఉంది ఎందుకంటే తాను కెమెరా ముందుకు రాకుండా ఆ జరుగుతున్న దాన్ని వాయిస్ ఓవర్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి వ్యూవర్కి ఇంకొంచెం క్లారిటీ
ఇలా నకిలీ సర్టిఫికెట్లు సంపాదించి ఆ లబ్ధి పొందుతున్నారు ఆ ఏది ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కానీ స్కాలర్షిప్లు కానీ ఒక్కొక్క ఫీజు ఏడాదికి ముప్పై వేలు ఇలా ఒక్కరికే ముప్పై వేలు అంటే ఎంతమందికి ఎన్ని కోట్ల బడ్జెట్ కావాలి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రెండు వేల రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చింది ఇంకా వెయ్యి కోట్లు ఇస్తుంది ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటే నకిలీ సర్టిఫికేట్ ఇలా ఇస్తుంటే ఎన్ని పదివేల కోట్లు అయినా సరిపోవు అని చెప్పి దాని మీద నేను చేశానండి మరి మీ ఫిల్మ్ చూద్దాం మన దేశంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో కుంభకోణాలు జరిగాయి స్కూలు పిల్లల పెన్ను పెన్సిల్ రబ్బర్ నుండి స్టాంప్ పేపర్ల వరకు ఎన్నో కుంభకోణాలు జరిగాయి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మనకు తెలిసినవి కొన్ని తెలియాల్సినవి ఎన్నో ఇప్పుడు మన మహానగరంలోని ఒక స్థానిక ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ని మనం సందర్శిద్దాం రండి మీరు ఏ కులం వారైనా సరే ఏ మతం వారైనా సరే ఏ ప్రదేశం వారైనా సరే ఒక్క ఐదు వందల రూపాయలు చెల్లిస్తే చాలు మీకు కావలసిన కులం లేదా ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాలు రెండు రోజుల్లో మీ ముందుంటాయి ప్రభుత్వం బీసీ విద్యార్థుల కోసం ఇస్తున్న ఉపకార వేతనాలు కానీ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కోసం కానీ కొందరు అనర్హులైన విద్యార్థులు ఈ విధానం వల్ల ఈ నకిలీ సర్టిఫికెట్లు సంపాదించి లబ్ధి పొందుతున్నారు ఇలా చేస్తే ప్రభుత్వం వెనుకబడిన తరగతి విద్యార్థుల కోసం ఎన్ని వేల కోట్ల నిధులు కేటాయించినా సరిపోదు ఏ వర్గాలకైతే రాజ్యాంగం నిర్దేశించిన ఫలాలు కానీ చట్టం నిర్దేశించిన కానీ విధానాల ప్రకారం రావాల్సిన కానీ వారికి అందకుండా మిగతా వాళ్ళకి అందేట్టుగా చేయడం ఒక రేషన్ కార్డు అనర్హులకు ఇవ్వడం కంటే ఈ కులం పత్రం అనర్హులకు ఇవ్వడం మరింత ప్రమాదకరమైన దీనిలో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఫీ రీఎంబర్స్మెంటు ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఇలాంటివన్నీ ఒకటి రెండోది రిజర్వేషన్లలో విద్యలో కానీ ఉద్యోగంలో కానీ వారికి ప్రత్యేకంగా వాయిత్య కల్పించడం దీనివల్ల ఒక అనర్హుడికి మనం ఇవ్వడం చేత అర్హులకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతున్నాం సమాజాన్ని చాలా సమాజంలో విశ్వాసాన్ని పోగొట్టే వాళ్ళం అని చేత ఇతివర్తం గట్టిగా తీసుకున్నారు దీనిలో ఇంకొకటి ఏంటంటే తాను స్వయంగా చేయడం కాకుండా సాయి భారత్ ఇంకెవరినో ఇన్వాల్వ్ చేసి మరి వారు తెలిసిన వారు ఉండొచ్చు బంధువులు కావచ్చు ఇన్వాల్వ్ చేసి ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఇక ఎడిటింగ్ కానీ మిగతా కానీ నాకు కొంచెం ఆ స్పష్టత అది ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ పక్కన ఒక చిన్న జిరాక్ షాప్ అండి అక్కడ వాళ్ళు మీకు ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే సరే డబ్బులు ఇస్తే చాలు మీకు అది మీరే ప్రాంతం అనే కాదు మీ ఎస్ఎస్సి మెమో ఒకటి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఎంత 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 ఇస్తే మీకు ఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారని అడుగుతున్నారు అయితే వాళ్ళు మీకు ఒరిజినల్ గా కావాలా లోపల నుంచి కావాలని అడుగుతున్నారు లోపల నుంచి కావాలంటే ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తే సరిపోతుంది రెండు రోజుల్లో సర్టిఫికేట్ మీ ముందు ఉంటుందని చెప్తున్నారు లోపల నుంచి అంటే బ్యాక్ డోర్ ఎలాంటి సర్టిఫికేట్ మనం సబ్మిట్ చేయకుండా మన రేషన్ కార్డు కానీ మన ఊరు కానీ అది ఎలా సబ్మిట్ చేయకుండా జస్ట్ మీ టెన్త్ మెమో కావాలి వాళ్ళకు ఒక రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ కావాలి ఆల్ రైట్ మరి మీరు చేసిన ప్రయత్నంలో ఆ క్లారిటీ వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అలాంటి డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చుంటే ఇంకా బాగుండేదని నా అభిప్రాయం మీరు ముందు ఇచ్చినటువంటి ఇంట్రడక్షన్లో ఇచ్చుంటే బాగుండేదని నాకు అనిపించింది భరత్ థర్డ్ విజువల్ మహేష్ మహేష్ ఆల్ రైట్ మహేష్ మీరు ఎంచుకున్నటువంటి అంశం ఏమిటి ఎంచుకుంది రేషన్ షాప్లో పైన నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ చెప్పేది ఏంటంటే మా నాన్న ఒక వాచ్మెన్ మాకు వైట్ రేషన్ కార్డు రావడం అనేది అది కరెక్ట్ కాకపోతే మేము ఉన్న బిల్డింగ్లో పైన ఫ్లోర్లో అంటే ఆ బిల్డింగ్ ఓనర్స్ ఎవరుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా వైట్ రేషన్ కార్డు ఉండడం అనేది నన్ను ఒకసారి ఆలోచింపజేసింది అదేవిధంగా మా ముగ్గురికి పన్నెండు పన్నెండు కేజీలు ఇస్తున్నారు అది మాకు నెలకు సరిపోదు కాబట్టి మాకు ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఏంటంటే షాప్లలో కొనాలి మేము తినే బియ్యము అది ఇరవై ఇరవై రెండు రూపాయలు అవుతుంది మళ్ళీ మా అమ్మకి కానీ మా నాన్న లాంటి వాళ్ళకి ఏంటి వా షాప్ వాళ్ళు అక్రమంగా అంటే ఈ వైట్ రేషన్ కార్డులు ఎవరైతే ధనికులు తీసుకుంటారో వాళ్ళకు ఏది వేరే కమర్షియలైజ్డ్ విషయాలకు ఉపయోగపడు అంటే ఆరోగ్యశ్రీ కానీ లేక స్కాలర్షిప్స్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అలాంటి వాటికి ఉపయోగపడుతున్నాయి వాళ్ళు రేషన్ కార్డులు తీసుకుంటారు ఈ రేషన్ షాప్లలో వాళ్ళు రేషన్ తీసుకోవట్లేదు ఆ మిగిలిన రేషన్ని ఈ రేషన్ షాప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ రేషన్ షాప్ వాళ్ళు ఈ మా పేద జనానికి మళ్ళీ బ్లాకులు అమ్ముతున్నారు పది రూపాయలకు కానీ పన్నెండు రూపాయలకు కానీ ఈ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ కోసం నేను మా ఏరియాలో ఉండే ఒక సిక్స్ షాప్లోకి తిరిగాను ఆ సిక్స్ షాప్లో వాళ్ళు రేషన్ బ్లాక్లు అమ్ముతా అని నాకు మాట ఇచ్చారు కొంతమందికి నేను అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాను కాకపోతే కొంతమంది ఏమో ఇండ్లో నుండి నమ్ముతున్నారు కొంతమంది గోడాన్స్ నుండి నమ్ముతున్నారు ఇక ఇవాళ నేను చూపించిన క్యాండిడేట్ ఒక అతను షాప్లో నుండి డైరెక్ట్ అమ్మాడు అనమాట అక్కడికి నేను వెళ్ళి
మనం ఈ స్కామ్ ఎపిసోడ్ కోసం చేసిన స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్లో ఆర్ రేషన్ షాప్ల దగ్గరికి వెళ్ళాం అయితే ఈ ఆర్ రేషన్ షాప్లో వారు అక్రమంగా రెండు రూపాయల కేజీ బియ్యాన్ని పది రూపాయలకు కానీ పన్నెండు రూపాయలకు కానీ అమ్ముతా అన్నవారు చూస్తున్నారు కదా రెండు రూపాయల కేజీ బియ్యాన్ని పన్నెండు రూపాయలు చొప్పున మనకు అమ్ముతున్న వైనాన్ని ఈ రెండు రూపాయల కేజీ బియ్యాన్ని తినేది పేద ప్రజలే ఈ రెండు రూపాయలకు దొరుకాల్సిన కేజీ బియ్యాన్ని పది రూపాయలకు కానీ పన్నెండు రూపాయలకు కానీ కొంటున్న వైనం ఇది మిగిలిన ఐదు రేషన్ షాప్ల యొక్క ఫోటో స్నాప్స్ చూద్దాం దీనికి కారణం ప్రభుత్వం కాదు ఎందుకంటే పేద ప్రజల ఆకలి మంటలను తీర్చడానికి కోసమే నిర్ణయించిన ఒక మంచి పథకం ఇది మరి దీనికి అసలైన కారణం ఎవరు అక్రమంగా అనవసరంగా తెల్ల రేషన్ కార్డులు పొందిన ప్రజలది ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వం ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది అక్రమ తెల్ల రేషన్ కార్డుల ఏరువేత మరియు పేద ప్రజల రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం పెంపు దాని పట్ల జేపీ గారు నువ్వు చేసినటువంటి నిఘా ఎలా ఉంది ప్రతిస్పందిస్తారు జేపీ గారు టాపిక్ చాలా మంచి ఎందుకంటే వాళ్ళ రాష్ట్రంలో అతి కీలకమైన సమస్యల్లో ఒకటి ఎవరికైతే సంక్షేమ పథకాల ఫలితాలు అందాలో వాళ్ళకి అందకుండా అనర్హులకు అందుతున్నాయి నష్టపోతున్నది పేదలు నష్టపోతున్నది ఖజానా కాన్సెప్ట్ బాగున్నది అందులో ఒక షాప్ కాకుండా ఆరు షాపులు ముందుగానే జాగ్రత్తగా పరిశీలించగలరు బాగుంది కానీ నాకు ఫిల్మ్లో మరి ఎడిటింగ్లో కావచ్చు మీకు ఫుటేజ్ ఇవ్వకపోవటం కావచ్చు స్పష్టంగా రెండు రూపాయల బదులు పన్నెండు రూపాయలు కంపేర్ అని చెప్పన్నది నాకు ఫిల్మ్లో స్పష్టంగా క్యాప్చర్ కాలేక అది టెక్నికల్ ఇష్యూ కానీ ఖచ్చితంగా అంశం మాత్రం చాలా బలమైనది దానికోసం అనుసరించిన వ్యూహం చాలా గట్టి అక్కడ పెన్ కెమెరాస్ మాకు ఇచ్చినప్పుడు అది స్టార్టింగ్లో వర్క్ చేయలేదు తర్వాత మళ్ళీ నేను వెళ్ళి అది మొబైల్లో షూట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది చేతిలో మొబైల్ పట్టుకొని రీషూటింగ్ అంటే ఆయన దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళాను మళ్ళీ కాస్త వేరే అవసరాలు ఉన్నాయని ఇంకా కాస్త బియ్యం ఎక్కువ తీసుకున్నాను దానికి నేను మొబైల్ చేతిలో పట్టుకొని షూట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది సో ఆధారాలు సంపాదించడానికి ఎంత కష్టమైనా పడ్డానికి సిద్ధం అని పార్టిసిపెంట్స్ మరోసారి రుజువు చేశారు వెళ్ళామంటే ఎస్కేప్ అవడానికి కూడా ఉండదు అంత చాలా పగడ్బందీగా ఉంది ధర చెప్తారు మనం తీసుకోవడం అంత ఎక్కువ మాట్లాడామంటే మాత్రం ఇంకా కొంచెం పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి చాలా ధైర్యం కావాలి మీకు తెలియదు అది సో అది అలా జరిగింది ఫలానా పారామీటర్స్ నాయకత్వం అనే పనికి వస్తాను ఎవరు చెప్పలేదు మాదక ద్రవ్యాల గురించి అండి యువ జనాభా చాలా అధికంగా ఉన్న మన దేశం భారతదేశం లాంటి దీంట్లో డేంజర్ లో నెట్టేస్తున్న వాటిలో ఈ డ్రగ్స్ ఒకటి అండి యువతరం దీనికి ఎలా అంటే ఎక్కడ పలుకు పడితే అక్కడ మీకు దొరుకుతాయి నిజంగా మనకు ప్లేస్ కరెక్ట్ గా తెలిస్తే ఒక వంద రూపాయలకి రెండు వందల రూపాయలకు దీనివల్ల బానిసలు అయిపోయి భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకుంటున్నారు యువతరం మొత్తం వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ ఆశల్ని అడి ఆశలు చేస్తూ సో దీన్ని ఆధారం చేసుకుని ఒక స్కామ్ ని వీడియో తీయడం జరిగిందండి ఎక్కడ చేస్తారు సీతాఫల్ మండి ఫ్లై ఓవర్ సమీపంలో ఇది సీతాఫల్ మండి ఫ్లైఓవర్ సమీప ప్రదేశం ఇక్కడ ఎంతో విచ్చలవిడిగా ఓపెన్ గా మాదక ద్రవ్యాలని అమ్ముతున్న దృశ్యం ఇది మన రాష్ట్రంలో పిప్పర్మెంట్ దొరికినంత సులువుగా ఇదిగో గంజాయి లాంటి మత్తు పదార్థాలు కేవలం వంద రూపాయలకి దొరకడంతో యువత దీనికి బానిసలు అయిపోతూ భవిష్యత్తు నాశనం చేసుకుంటున్నారు దీంట్లో నిఘా వ్యవస్థ ఒక వైఫల్యాన్ని ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు ఆలోచించండి మన వంతు బాధ్యతగా డ్రగ్స్ బారిన పడిన వాళ్ళని ఆలోచింపచేద్దాం వారిని సరైన మార్గంలో పయనించేందుకు తోడ్పడదాం రమ్య ఎంచుకున్న టాపిక్ దాని ప్రెజెంటేషన్ మీకు ఎలా అనిపించవచ్చు అగైన్ ఇతివృత్తం చాలా కీలకమైనది ఈవేళ పట్టణ ప్రాంతాలు నగర ప్రాంతాల్లో మాదక ద్రవ్యాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి అంతేకాకుండా ఎంచుకున్న అంశం కూడా చాలా ధైర్యంతో కూడా మిగతా వాటిలో ఈ నకిలీ సర్టిఫికెట్లు వగైరాలో రిస్కులు ఉన్నా కూడా ప్రాణాంతకమైంది కాదు కానీ మాదక ద్రవ్యాల విషయంలో ఏదో రూపంలో మాఫియా పాత్ర ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది బయటపడుతుంది చెప్పంటే మరి ఏదైనా ప్రమాదానికి కూడా దారి తీయచ్చు అంచేత చాలా ధైర్యం కావాలి ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా బాగుంది వెనకాల నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం కానీ మంచి గ్రేటర్ క్లారిటీ దీనిలో కనిపిస్తుంది ఏం జరిగిందని చెప్పన్నది 
I think she has done very well. What do you have in hand, Rabia? Ganja. You have to take a look at the source of your health. If you look at the source of your health, you can see the source of your health. Why are you? నేను చూసి నీ కమ్ము తాను లేదా నీ కమ్మను ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగినాయా సంభాషణ అవన్నీ ఎందుకు రికార్డ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి లేదండి అక్కడ పరిస్థితులు చాలా వేరుగా ఉన్నాయండి వెళ్ళామంటే ఎస్కేప్ అవ్వడం కూడా ఉండదు అంత చాలా పగడ్బందీగా ఉంది ఇరవై ఐదు మంది ముప్పై మంది అక్కడ ఉన్నారంటే ఇరవై ఐదు మంది మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వెళ్తున్నారు మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయలేం ధర చెప్తారు మనం తీసుకోవడం అంతే ఎక్కువ మాట్లాడామంటే మాత్రం ఇంకా కొంచెం పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి సో అవి కూడా చూసి దాన్ని బట్టి నడుచుకోవడం జరిగిందండి నేను మా అన్నయ్యని తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది కజిన్ని సో తను ఏంటంటే ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ వెళ్ళి కొనడం జరిగింది సో ఇతను ఫేస్ కొంచెం రికగ్నైజ్ చేయడం వల్ల మూడోసారి ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు చాలా చెక్ చేసి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి కానీ ఇవ్వలేదు చేతికి చెక్ చేయడానికి వెళ్ళాం ఫస్ట్ అసలు ఉందా లేదా కరెక్టా ఇన్ఫర్మేషన్ అని సో మేము ఇది తీయడం మూడోసారి వెళ్ళినప్పుడు జరిగింది సో అందుకే కొంచెం ఇచ్చారు వెంటనే నెక్స్ట్ విజువల్ ఎవరికి చూద్దాం చెప్పి గారు తర్వాత బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ గారు మీరు ఎంచుకున్న అంశం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇష్యూస్ దాని గురించి తీసుకున్నానండి అది తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే అండి నేను యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్గా మార్కెటింగ్ కాబట్టి రోజు ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్లో తిరుగుతూ ఉంటాను నాకు టూ డేస్కి కానీ త్రీ డేస్ కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఒక యాక్సిడెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటాను అండ్ ర్యాష్ డ్రైవింగ్ సరిగ్గా డ్రైవింగ్ చేయకుండా డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు ఇవన్నీ మనం రోజు ఎక్కడో చోట చూస్తూనే ఉంటాను దీనికి అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ అని వస్తుంది అసలు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు అనిపించింది సో దాని ప్రకారం తీసుకుని నేను చేశాను ఈ కాల్స్ All right, let's see the visuals. ఇది ఆర్టీ ఆఫీస్ ఖైరతాబాద్ ఇక్కడ కొత్తగా లైసెన్స్ తీసుకోవడం ఎలా అని తెలుసుకోవాలని మొత్తం తిరిగి ఒక పోలీసుని పట్టుకుని అడిగా ఆయన ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఈ సేవలో డబ్బు కట్టండి అని ప్రొసీజర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నేను సరే ఇంటర్నెట్ గురించి తెలియని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని అడిగాను ఆయన సమాధానం చెప్పారు తెలీదు అని ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం నాకు ఇక్కడ దొరికింది లైసెన్స్ తీసుకోవటం చాలా ఈజీ నేను చెప్పేది కొత్త విషయం కాదు అందరికీ తెలిసిందే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకునే వాళ్ళలో తొంభై శాతం మంది ఇలాగే ఏజెంట్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు ఇక్కడ తప్పు ఎవరిదని నిందించాలి ప్రభుత్వాన్న ప్రజలన తప్పు ఎవరిదైనా నష్టం మాత్రం ప్రజలకే సార్ బాలకృష్ణ తీసుకుని రైతు వృత్తంపై మీ అభిప్రాయం ఇదే నీతి వృత్తం మంచిది తాను చూపెట్టినట్టుగా చెప్పినట్టుగా అది పర్యవసనాలు తీవ్రమైనటువంటి ఈ అవినీతి వల్ల రెండోది ఆ స్టోరీ చెప్పడం కూడా వెనక నుంచి చాలా ఆసక్తికరంగా చెప్పే ప్రయత్నం జరిగింది ఆ సంభాషణ కూడా పూర్తిగా స్పష్టంగా అర్థం కాకపోయినా కూడా కొంత రికార్డ్ చేసి ఏం జరుగుతుంది చెప్పిన అర్థం తీసుకొచ్చారు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ జాబ్ ఏజెంట్లు లేరు మీరు నేరుగా రండి సంప్రదించండి అని ఆర్టీఏలో ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్ ఒకటి మీకు వెళ్ళగానే కనిపిస్తుంది బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు బయట వాళ్ళని ఎందుకు సంప్రదించారని అడిగితే అది కూడా ట్రై చేశాను మేడం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ట్రై చేసాను అదే అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాళ్ళు ఇవ్వలేదా మీకు అదే అప్పు కౌంటర్స్ అన్ని చాలా కూల్ గా ఉన్నాయి అంటే అసలు క్లోజ్ గా ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ట్యాక్స్ రోడ్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ కట్టించుకోవడానికి అండ్ మిగతా ప్రాసెస్ జరగడానికి సరిపోతుంది కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఏ విధమైన సరే యాక్చువల్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూపించిన దాంట్లో రైట్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్ అనిపిస్తూ ఉంది నేను అక్కడ అడిగాను మేడం నాకు అక్కడ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అప్పుడు దాకా ఆ పోలీస్ అయినా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి కదా వాటిలో జరుగుతున్న అన్యాయం ఎందుకు దాన్ని ఎంచుకున్నానంటే గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రిలో వైద్యం పొందడం నాకు కొత్త విషయం ఏం కాదు ఈవెన్ మా ఫాదర్ కి చాలా సార్లు హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు గాంధీ హాస్పిటల్ లో ఈవెన్ ఫ్రెండ్ మహేష్ కి కూడా ఒక ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ లో మేము మూడు రోజులు అక్కడే ఉండడం జరిగింది సో అక్కడ మేము ఉన్నప్పుడు మేము అనుభవించిన బాధ మా పక్కన ఉన్న పేషెంట్ అనుభవించిన బాధ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వేల కోట్లు ఒక సంక్షేమ పథకం కోసం ఖర్చు చేస్తుంది కదా అయినా కానీ ఇలా ఉంది పరిస్థితి అని చెప్పేసి ప్రజలకు ఒక మెసేజ్ పంపించారని చెప్పేసి మనకి ప్రాణం పోసేది దైవం అయితే ఆ ప్రాణాలని నిలిపేవి వైద్యాలయాలు ఈ ఆసుపత్రులు ఒక సామాన్యునికి ఒక నిరుపేదకి ఎంతవరకు బ్రతుకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వగలవో మన రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన మహాత్మా గాంధీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఒకటైతే ఉస్మానియా ఆసుపత్రి మరొకటి 
అటెండెంట్ పాస్ లేకపోయినా పర్వాలేదు కేవలం పది రూపాయలు ఇస్తే చాలు దర్జాగా ఆసుపత్రిలోకి పంపిస్తారు అంటే ఉగ్రవాదులైనా సరే దర్జాగా ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలోకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట పేషెంట్ ని లిఫ్ట్ లో తీసుకువెళ్లాలన్నా సరే ఐదు రూపాయలు తప్పకుండా చెల్లించాల్సిందే ఇది గాంధీ ఆసుపత్రి చూడడానికి ఒక కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలా కనిపిస్తుంది కానీ లోపల శ్రీకాంత్ తీసుకున్న అంశం కీలకమైంది కొంచెం తేలికైంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కనిపిస్తుంది కానీ ఆ చెప్పే తీరు కానీ ఆ షూట్ చేయడం కానీ దానిలో ఎంత అవకతవకలు ఉన్నాయని చెప్పినా చాలా స్పష్టంగా బయట పెట్టింది చేత దీనిలో స్కామ్ ఎలిమెంట్ లేకపోయినా కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అసమర్థత ఎలిమెంట్ దానిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఏమాత్రం సౌకర్యాలు అందించకుండా మనకు నష్టం చేస్తున్న పద్ధతి చాలా ఆసక్తికరంగా తీసుకొచ్చారు దానికోసం మీరు ఏమైనా కష్టపడ్డారా అంటే అటెండెంట్ కి పది రూపాయలు ఇస్తే లోపలికి వెళ్ళాలి కాబట్టి అది పెద్ద కష్టం కాదు అంటే మీరు ఆల్రెడీ మేము టూ డేస్ ట్రయల్ చేశానండి టూ డేస్ కూడా డబ్బులు అడిగారు సో థర్డ్ డే నేను డబ్బులు ఇవ్వడానికి షూట్ చేశాను అటెండెంట్ కి డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళడం అనేది కరప్షనే కదా సో పేషెంట్ తో ఒక అటెండెంట్ పాస్ ఉంటే లోపలికి వెళ్ళని ఇస్తారు కానీ వాళ్ళు అక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మెటల్ డిటెక్టర్ లేదు బాన్స్ కార్డ్ మిషన్ ఏది లేదు టెన్ రూపీస్ ఇస్తే హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఎవరైనా టెరేజ్ అటెక్ చేస్తే తీవ్రంగా ఉంటుంది All right. Last, Harikirti. Harikirti, you are going to be able to do it. Namaskar, I am going to be able to do MR office income certificate. Why? Because last year, I had a problem with the income certificate. 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 డబ్బులు తీసుకుని ఇస్తూ ఉంటారు ఒక ఆవిడ నాకు కలిసింది ఆవిడ హస్బెండ్ చనిపోయారంట ఆ అమ్మాయి ఏ ట్రిప్లీకి అప్లై చేస్తుందంట అయితే ఆవిడ ఏడుస్తోంది అమ్మ మాట్లాడుతుంటే అసభ్యంగా మాట్లాడుతున్నారు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే డబ్బులు ఇస్తేనే ఇస్తామని అలా అంటున్నారు మా అమ్మ ఏమో అమ్మాయి వాళ్ళు తీసుకుని రావాలి కట్టాలి అంటే ఏం చేయలేక ఏడిపోతుంది కానీ నేను ఇంకేం చేయలేకపోయాను అక్కడ సో నేను అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేశాను ఇప్పటికీ అంతే ఉంది పరిస్థితి ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రభుత్వ కార్యాలయం ముందు ఉన్నాము ఇక్కడ జరిగే పరిస్థితిని మీ కళ్ళారా మీరే చూడండి నేను ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ డీటెయిల్స్ కోసం వెళ్ళి అడిగాను అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ సర్టిఫికేట్ అని చెప్పారు నేను టూ సర్టిఫికేట్స్ కావాలి అని అడిగితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి తగ్గను అని చెప్పారు గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ సైన్స్ అవేమీ లేవు సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి తగ్గను నాకు అందరికి ఇచ్చుకోవాలి ఇంకా వేరే ఆఫీసర్స్ కి ఇవ్వాలి అని చెప్పారు మీది కాదు మాది కాదు ఐ గివ్ ఇట్ ఫర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి చెప్పారు సిక్స్ హండ్రెడ్ కి అయితే మేము తగ్గమండి మాకు అది కాదు మీరు ఇప్పుడు వస్తే ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాం మీ దగ్గర ఏ ప్రూఫ్ లేకపోయినా కూడా మేము ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం కానీ యూ షుడ్ గివ్ అస్ మనీ అని చెప్పి మటుకు ఆయన కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్పారు చూసారు కదండి ఇది మన హక్కు అయినా సరే లంచం చెల్లించిందే మన పని మనకు జరిగేటట్టు లేదు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటే కాదండి బర్త్ సర్టిఫికేట్ కానివ్వండి డెత్ సర్టిఫికేట్ కానివ్వండి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానివ్వండి రేషన్ కార్డ్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే పరిస్థితి మాత్రం ఇదే అయితే ఇప్పుడు మనం చూసింది అవినీతి పర్వతంలో అణు మాత్రమే ఈ పరిస్థితి మారాలి మారుతుందన్న ఆశ ఉండాలి మార్చేందుకు పట్టుదల ఉండాలి ఇది మార్చేది ఎవరో కాదు మనమే అని గుర్తించాలి దేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు బాధ్యత గల పౌరులుగా మారాలి రాజకీయ ప్రక్రియలో చురుగ్గా పాల్గొనాలి జాతీగా కొత్త వ్యవస్థను నిర్మించి మంచి పరిపాలన అందించాలి కానీ మీకు లెంగ్త్ లో చూస్తే మీకు ఆ స్కామ్ ని తీసిన వీడియో క్లిప్పింగ్ వాటి కంటే ఎక్కువగా తాను చెప్పే అంశాలు ఎక్కువ వచ్చినాయి జనరల్ అంశాలు అదర్వైజ్ అంశం చాలా కీలకమైంది చెప్పే తీరు ఆసక్తికరంగా ఉంది ఆ వీడియో క్లిప్పింగ్ ఉన్న చోట మాత్రం కొంచెం బలంగా అంశాలు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరిగింది వెళ్దాం ఇండియన్ లో మరి ఈ స్కామ్ రౌండ్ లో ఎవరు విజువల్స్ బాగున్నాయి ఎవరు చేసిన నిఘా ఆపరేషన్ వారిని బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ గా నిలబడుతుంది ఎవరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇవన్నీ తెలుసుకునే ముందు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం సీ యూ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ మీరు నలుగురు సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు పెట్టినా కూడా ఒక జడ్జి ఒక రకంగా చెప్తారు కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి ఎవర్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాసెస్ కానీ ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు ఎంచుకోవాలని చెప్పంటే ప్రో ఇండియన్
వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియన్ ఇండియన్ ఈ సరికొత్త రియాలిటీ షోలో లోకల్ టీవీలో కేవలం ఏడుగురు పార్టిసిపెంట్స్ మిగిలారు నిఘా చేశారు మనం నిత్య జీవితంలో చూసే అవకతవకల మీద అన్యాయాల మీద మరి వీరిని చేసినటువంటి నిఘాల్లో జేపీ గారిని ఏది ఇంప్రెస్ చేసింది ఈ రోజు బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఎవరు జేపీ గారు ఈవేళ అన్ని ప్రజెంటేషన్లో చిత్తశుద్ధి ఉన్నది మంచి ఆలోచన స్ఫూర్తి ఉన్నాయి కానీ నా దృష్టిలో ఇద్దరు అందరిలోకి ఈవేళ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు ఒకరు ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ ఒక కీలకమైన అంశాన్ని ఎంచుకోవడం మంచి రీసెర్చ్ చేయడం దాని మీద మరి ఆథెంటిక్గా ఒక శాంపుల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా దానిలో ఆథెంటిసిటీ కనిపిస్తున్నది ఆ బిలీవబిలిటీ కనిపిస్తున్నది తేలిక విషయం కూడా కాదు కొంత రీసెర్చ్ జరగాలి రెండవరు రమ్య ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ సబ్జెక్ట్ చాలా ధైర్యం కావాలి కొన్ని సందర్భాల్లో అక్కడ ఫిజికల్ స్కఫులు జరగచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో మాఫియా చేతుల్లో హాని తీవ్రంగా కూడా జరగచ్చు రీసెర్చ్ కూడా కావాలి దానికి ఓల్డ్ అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టడీ కావాలి ఒక సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక దారుణమైన అంశాన్ని ఎంత తేలిగ్గా సామాన్యుడికి మార్గదృడ అందుబాటు వస్తుందని చెప్పిన దాన్ని రమ్య బలంగా తీసుకొచ్చింది ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ టుడే మీరు ఇచ్చిన పరిధిలో మళ్ళీ టెక్నికల్ ఎవరు ప్రొఫెషనల్ జర్నలిస్టులు కాదు మరి సాంకేతికంగా పరిమితులు ఉంటాయి అయినా కూడా ఆ పరిమితుల లోపల కొంచెం డీప్ రీసెర్చ్ అండ్ స్టడీ కొద్దిగా థాట్ ఎఫర్ట్ ధైర్యం రెండు కనిపించినాయి ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారు మరి ఎవరు ఒకరిని ఎంచుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఎంచుకునేప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎలిమినేషన్ కానీ దిస్ ఆర్ నాట్ వెరీ ఈజీ మీరు నలుగురు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని పెట్టినా కూడా ఒక్కో జడ్జి ఒక రకంగా చెప్తారు కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి ఎవర్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాసెస్ కానీ ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు ఎంచుకోవాలని చెప్పంటే నా దృష్టిలో రమ్య హెస్ టేకన్ ఎ మోర్ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ దానికి ధైర్యం ప్రజెంటేషన్ ఈస్ గుడ్ అండ్ దే ఫర్ ఐ థింక్ టుడేస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఈస్ రమ్య కంగ్రాచులేషన్స్ రమ్య వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ గో టు ద పోడియం అండ్ కలెక్ట్ యువర్ సర్టిఫికెట్ సో కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం అంటారు ఇద్దరు అది అనుభవిస్తూ ఉంటారు అయితే మిగతా వారు కూడా అంతే కష్టపడ్డారు దానికి ప్రతిఫలం సర్టిఫికెట్ రూపంలో ఉండకపోవచ్చు కానీ మీ ఎఫర్ట్ని వారు మెచ్చుకున్నారు మీరు బయటికి తీసుకొచ్చినటువంటి అంశాలు నిత్య జీవితంలో మనకు కనిపించేవైనా కానీ వాటిని కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవస అవసరం ఉంది అని మీరు తట్టి చూపించారు మన బాధ్యత అది మనం అందరం కరెక్ట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం తీసుకుని ముందుకు వెళ్దాం బట్ టుడేస్ ఎపిసోడ్ బాగుంది అందరూ బాగా చేశారు అనుకున్న ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోక తప్పదు జేపీ గారు ఇక్కడ నుంచి ఎవరు వెళ్ళిపోతున్నారు డేంజర్ జోన్లోకి ఎవరెవరు రాబోతున్నారు ఇది కొంచెం కష్టమైన నిర్ణయం ఇవాళ రెండు మంచి ప్రజెంటేషన్ ఉన్నట్టుగానే కొన్ని కొంచెం వీక్ ప్రజెంటేషన్లు ఉన్నాయి కాన్సెప్ట్ సౌండ్గా ఉన్నా కూడా కొంచెం వీక్గా ఉన్నాయి నిర్ణయం ఎట్లా చేసినా కూడా అది ఆ ఇద్దరు ముగ్గురులో ఎవరని చెప్పిన చెప్పడం చాలా కష్టం కానీ నా దృష్టిలో ఇవాళ వీక్గా ఉన్నవారు వివిధ కారణాలుగా మహేష్ రెండు హరికిరి మూడు శ్రీకాంత్ దురదృష్టం ఏంటంటే వీటిల్లో ఒకరోజు ఒకళ్ళు ఎలా చేసామని చెప్పన్నది వారి నాయకత్వ లక్షణాలకు మరి దానికో చిహ్నం కాదు కానీ మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ నిర్ణయాలకి పర్ఫెక్ట్గా ఇది రేషన్లో కూడా చెప్పలేము మీరు కరెక్ట్గా మార్కులు ఇస్తే ఆబ్జెక్టుగా ఎలాగని కూడా మనం చెప్పలేము ప్రజెంటేషన్లు మూడు వీక్గా ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సింది వాటిల్లో కొన్ని ప్రమాణాలను మనం పాటించి ఏదో ఒక నిర్ణయం చేయాలి ఏం చేసినా ఆర్బిటరీ అవుతుంది అంచేత ముందుగా వాళ్ళని కనుక్కుందాం అసలు వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళ వీక్నెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళ స్ట్రెంత్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళ పొరపాటు ఉన్నట్టు జరిగింది అనుకుంటున్నారని చెప్పి మనం కనుక్కుంటే తర్వాత మనం కంక్లూషన్ రావచ్చు హూ వాంట్స్ టు గో ఫస్ట్ హరికి సార్ అది మేము ఆల్రెడీ టూ డేస్ ముందర వెళ్ళి నేను కనుక్కున్నాను ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగింది సో నేను టూ డేస్ ముందర కనుక్కున్నాను లోపల కెంటర్ అవుతుంటే ఈ వాజ్ వెల్కమింగ్ అస్ రండి మేడం రండి మీకు కావాలన్నారు కదా అనేసి వెల్కమ్ చేశాడు చేసిన తర్వాత 
చెప్పండి సార్ ఎంత ఐ మీన్ నాకు కావాలి ఇది నాది అవ్వట్లేదు నాకు కావాలి అంటే అసలు ఏం లేదు డైరెక్ట్గా అప్ టు ద పాయింట్ చెప్పాడు రేపు రండి సర్టిఫికేట్ ఇస్తా అని చెప్పాడు సో నేను ఆయన ఫోర్స్ చేయలేకపోయాను చెప్పినట్టు బయట ఇతను కాదు ఒక నలుగురు ఐదుగురు అక్కడ నడుపుతున్నారు తిరుగుతున్నారు పక్క పక్కన ఇతను పక్కన అతని నేను ఇంకా చెప్పడానికి చెప్పలేకపోతున్నాను అతను చెప్పను అన్నాడు ఇది మేము మీకు చెప్పింది కావాలంటే రేపు పొద్దున్న వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోండి అని ఆ వాయిస్ పెడదామంటే ఎస్ సార్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ పెన్ కెమెరా ఒకటి లేదు అండ్ ఇప్పుడు మీ చేతిలో పోవడం అంటే ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ కాంప్లిమెంట్ సార్ నో నో రిగ్రెట్స్ అట్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ రైట్ మహేష్ నేను వచ్చి ఎక్కడో వెళ్ళడం కాదు సమస్యలు మన దగ్గర ఉన్నాయి నా ముందే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చింది స్టేజ్ మీకు వచ్చి ఏదో సాధించాలి దేనికోసం రాలేదు పేదవారు శ్రీకాంత్ కానీ నేను కానీ వచ్చింది ఒక పల్లెటూరు నుంచి అక్కడ నుండి సిటీకి వచ్చి మూడున్నర సంవత్సరాలు ఒక గుడిసెలో ఉన్నాం అసలు అది ఏదైనా కానీ ప్రయత్నం చేశాను అది మా సమస్యలు చూపించుకోవడం కోసం ఇప్పుడు ఈ టీవీ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా గర్వపడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆకలి మంట అనేది ఇక్కడ నేను చూపించుకోవడానికి వచ్చాను వాళ్ళ సంతోషం కోసం నేను పనిచేస్తున్నాను ఆ తర్వాత నేను దేనికి అవసరమే సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు ఏ అలా ఎల్లమన్నా కూడా ప్రశాంతంగా నవ్వుతూ సంతోషంగా వెళ్తాను శ్రీకాంత్ మీ అభిప్రాయం చెప్పండి సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఏ వర్గం ఎవరికైనా సరే ప్రాణం అనేది చాలా ముఖ్యమే ప్రపంచంలో ప్రతి జీవికి ఆ ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోకి వెళ్తుంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఏ స్థాయిలో వాళ్ళకి స్పందన ఉందంటే ఆయాన్ని వీల్ చైర్ అడిగితే కూడా వాళ్ళని విసుక్కొని తిడితే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి పేషెంట్తో సహా బయటకు వచ్చి ఆ పని చేయించాల్సి వచ్చింది అంటే అది రికార్డ్ చేసాం క్లారిటీ లేదు అందులో అందుకోసం నేను ఎడిట్ చేయలేకపోయాను ఇంకా ఆ మీరు చెప్పినట్టే అది ప్రతి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అవినీతి ఎంతో కొంత ఉంటుంది కానీ ప్రతి మన ప్రతి దగ్గర కనిపిస్తుంది కానీ ఇన్ని పథకాలు ప్రవేశపెట్టి ఏం లాభం సార్ ఒక నిరుపేద యొక్క ప్రాణానికి మనము కోసం వేల కోట్లు ఖర్చు పెడతామని బడ్జెట్లో చూపించినప్పుడు ఆ నిరుపేదకి అట్ పది రూపాయలు తీసుకొని లోపల పంపిస్తున్నారు ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ అక్కడ నుండి గాంధీ హాస్పిటల్లో వాటర్ ఫెసిలిటీ లేవు సార్ మరి ఇన్ ఇన్ని సౌకర్యాలు ఎంత అవినీతి జరిగితే అక్కడ ఆ ఫెసిలిటీ లేకుండా ఉండాలి అది నాకు చాలా బాధ కలిగించింది అందుకోసం అని ఆ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చేస్తాను కాకపోతే నేను తీసుకుని ఇంకొక కొన్ని సంభాషణలు అవుతున్నాయి అక్కడ పేషెంట్వి రాలేదు పెన్ కెమెరా ఆడియో ప్రాబ్లం వల్ల రాలేదు ఇంతకుముందు మీరు ఒక రౌండ్లో పార్క్ క్లీనింగ్ రౌండ్లో అన్నారు ఈ షోలో కూడా ఏదో జిమ్మిక్ ఏదో జరుగుతున్నట్టుగా అనిపించింది అని మీరు బీపీసి ఏదో ఛానల్తో కంపేర్ చేశారు అది చాలా బాధ వేసింది మీరు అనడం అనేది బాధ వేస్తుంది మమ్మల్ని అనడం చాలా బాధ వేస్తుంది ఈ ముగ్గురులో మహేష్ ఇస్ అవుట్ ఇస్ దేంజర్ జోన్ మహేష్ ఎందుకంటే రేషన్ షాపులది తేలికైంది అన్నప్పటికి కూడా అతను డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలిగాడు తర్వాత ఇవాళ రాష్ట్రంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరుగుతున్నటువంటి అంశం ఖజానాకి ప్రజలకి ఈ ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు అనర్హులకు అందరు కాబట్టి మహేష్ దౌట్ ది డేంజర్ జోన్ మరి హరికీర్తిని శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ ఇద్దరు కూడా డేంజర్ జోన్ లో ఉన్నారు డేంజర్ జోన్ లోకి మరోసారి కీర్తి సార్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను అక్కడ కూర్చున్న ఇక్కడ ఉన్న మీ చేతుల మీద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ సర్టిఫికెట్ తీసుకున్న నేను నేను ఎప్పుడు ఇలాగే ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు బాధపడలేదు ఎక్కువ ఆనందం కూడా ఐ మీన్ నా రూట్స్ని వదిలి నేను ఎప్పుడు ఎగరలేదు కూడా మన అందరం చూపించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా చిన్న చిన్న చేపలు సార్ ఇంకా పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళ ఆకలి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే జీతాలు సరిపోక వీళ్ళు చేస్తున్నారు సో ఒక విధంగా మనం ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నామో గవర్నమెంట్ కూడా అంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది ఇంకో పక్కన చూస్తే ఇవి ఇంకా చిన్నవి వేరే వాళ్ళు ఆశతో లక్షలు కోట్లు చేస్తున్నారు అవి స్కామ్స్ అవుతున్నాయి మనం పెట్టలేకపోయాం బయట సో నేనేం అనుకున్నానంటే ప్రాబ్లం మన దగ్గర ఉంది నేను ఎంత చేయగలనో నేను చేద్దాము అని డిసైడ్ అయ్యాను నా నేను ఇవ్వాల్సిన మెసేజ్ కనుక ఒక్కళ్ళకైనా అర్థమై ఒక్కళ్ళైనా ఎఫెక్ట్ అయితే అది నా వన్ మినిట్ నేను టోటల్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటా అనుకుని నేను ఆ స్కామ్ చూపించిన తర్వాత మెసేజ్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే పరిస్థితి మారేది మన చేతుల్లో ఉంది ఇప్పుడు కూడా నాకు ఇది నేను ప్రజెంటేషన్ బాగుండకపోవచ్చు నేను ఇది చెప్పాను సార్ అండ్ నా సొల్యూషన్ నేను చెప్దాం అనుకున్నాను అండ్ మీ డెసిషన్ ఇస్ ఫైనల్ సార్ ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ ఆల్ రైట్ శ్రీకాంత్ యూ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలని సో దే వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్ ఇద్దరు ఆనందంగానే స్వీకరిస్తాము అని వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఈ రోజు ఇక్కడి నుంచి
అంచేత ప్రజెంటేషన్లో వీక్నెస్లో ఉన్నా కూడా దాన్ని ఐఎమ్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ సెట్టింగ్ ఎ సైడ్ ఎందుకంటే మనం గొప్ప జర్నలిస్టులుగా మనం ఇప్పుడు వెరిఫై వెళ్ళి టెస్ట్ చేయడం కాబట్టి కాన్సెప్ట్ పెట్టాలి ఈ స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత వి హెట్ గోయింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఇద్దరి వాదనలో సరే అయినటువంటివి నా మటుకు నాకు హెల్త్ కేర్ చాలా ప్రేమైనటువంటిది ఈ దొంగ సర్టిఫికేట్లు నష్టం అంటే మన అందరికీ తెలుసు కానీ బిట్వీన్ ద టూ పెద్ద రీసెర్చ్ అవసరం లేకుండా గభాలం చేసేయగలిగేది హాస్పిటల్ శ్రీకాంత్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ యాజ్ అ ప్రజెంటర్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హిస్ అదర్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ కానీ ఈ కేసులో కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తే బాగుంది కొద్దిగా లేజీ వర్క్ అయిపోయింది నేను ప్రజెంటేషన్ కూడా చెప్పాను చెప్పాను ప్రజెంటేషన్ బికాస్ యూర్ నాట్ ప్రొఫెషనల్ ప్రజెంటర్స్ దాన్ని నేను పరిగణలో తీసుకోవట్లా కాబట్టి నా ఐఎమ్ గోయింగ్ ఓన్లీ టు ద కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్లో శ్రీకాంత్ తెలిపాడు ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కుడ్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ కుడ్ స్టే బ్యాక్ సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ డిటర్మినేషన్ కాన్సెప్ట్ వీక్నెస్ కారణంగా నా దృష్టిలో రిగ్రెట్ఫుల్లీ శ్రీకాంత్ ఈజ్ అవుట్ శ్రీకాంత్ చాలా చక్కగా పర్ఫామ్ చేశావు నీ వాగ్దాటితో చాలా మంది మనసు ఉండొచ్చు వెళ్లే ముందు ఇండియన్ వరకు వచ్చి ఇంతవరకు నిలబడగలిగినందుకు నువ్వేమో ఇక్కడికి ఇండియన్ టైటిల్ సాధించాలని ఆశతోటి వచ్చిన వాళ్ళు కొందరైతే నేను ఆశయం కోసం వచ్చాను అన్న ఆశయం అన్న కెరియర్ నా అంబిషన్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఇండియన్ టైటిల్ సాధిస్తే ఒక భాగం సాధించినట్టు అని నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే దానికి నా దగ్గర సరైన ప్రణాళిక ఉంది కాబట్టి ఆశయం కోసం వచ్చిన వాడు చివరిలో ఒకటే ఆలోచిస్తాడు ఓడిపోయిన ఓడిపోయినప్పుడు ఒకటే ఆలోచిస్తాడు నీ ఆశయ సాధన కోసం నువ్వు ఎంతవరకు కష్టపడ్డావన్నది నేను నేను ఇప్పటికీ నా సెల్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్స్ ఆత్మ సంతృప్తి చెప్తున్నాను సార్ ఈ కాన్సెప్ట్ కోసం అది నా ఆశయం అయితే ఆశయ సాధన కోసం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టానని నేను అనుకుంటాను ఎందుకండి ఈవెన్ నేను ఒక కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నా కార్పొరేట్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాను నాలుగు రోజుల నుండి నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను నా నాలుగు రోజుల నుండి నిద్రలేదు హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పడుకున్నాను నాలుగు రోజులు కూడా ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోనే రీసెర్చ్ చేశాను అండ్ నేనేదో కష్టపడ్డాను మీకు చెప్పట్లేను కానీ ఆ లక్ష్యమే నాకు ఆ టైటిల్ సాధించడం అనే ఆశయం కోసం నేను బట్ నేను నేను సాటిస్ఫై అయ్యాను నా పోరాటం వరకు నేను సాటిస్ఫై నా నా పోరాటం నన్ను సంతృప్తి పరిచిందని చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇంకో విషయం మీకు పర్సనల్గా సార్ ఇంతకుముందు మీరు ఒక రౌండ్లో పార్క్ క్లీనింగ్ గ్రౌండ్లో అన్నారు ఈ షోలో కూడా ఏదో జిమ్మికి ఏదో జరుగుతున్నట్టుగా అనిపించింది అని మీరు బీబీసీ ఏదో ఛానల్తో కంపేర్ చేశారు అది చాలా బాధేసింది సార్ బీబీసీలో ఒక ప్రోగ్రాం ఉండింది వీకెస్ లింక్ అని చెప్పారు ప్రతి ప్రోగ్రాంలో కూడా క్విజ్లో టీంలుగా పెట్టి ఎవరి వల్ల ఆ టీం పోతుందని చెప్పి వాళ్ళు నిర్ణయం చేయాలి ఆ వికెస్ట్ లింక్ ఎవరో వారిని పంపించేస్తారు కానీ విచిత్రంగా ఏం జరుగుతుందంటే ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత నిజంగా వీకెస్ట్ పర్ఫార్మర్ కాకుండా స్ట్రాంగెస్ట్ పర్ఫార్మర్ పంపిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనకి పోటీ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని పంపించేస్తే మనం గెలిచేస్తాం అని చెప్పని ఆ తత్వం పోటీ తత్వంలో జరుగుతూ ఉంటుంది నాకు కొంచెం ఇక్కడ ట్రాక్టికల్ ఓటింగ్ కనిపిస్తున్నారు ఎందుకంటే మమ్మల్ని మీరే సెలెక్ట్ చేశారు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని ఇప్పుడు ఏడుగురం ఉన్నాం కానీ మా మీరు తీసుకున్న పారామీటర్స్ వేరే అయ్యి ఉండొచ్చు ఒక బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఎంపికలో నేను తీసుకున్న పారామీటర్స్ వేరే అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ పూర్తి పూర్తి స్థాయిలో చెప్తున్నాను సత్యంతో చెప్తున్నాను నిజాయితీగా జరిగింది సార్ మేము మేము తీసుకున్న నిర్ణయం వరకు కట్టుబడి ఉన్నాం ఇప్పటి దానికి కారణాలు కూడా చెప్పమంటే చెప్తాను అది కొంచెం బాధేస్తుంది సార్ మీరు అనడం అనేది బాధేస్తుంది మమ్మల్ని అనడం చాలా బాధేస్తుంది సార్ సో ఐ అగ్రీ విత్ శ్రీకాంత్ సార్ అంటే ముందు ఎపిసోడ్లో జరిగింది ఇక యాక్చువల్ గారు అంటే ఎప్పుడొకప్పుడు టైం దొరికితే ఐ వాంట్ టు యూనో ప్రొజెక్ట్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ థింగ్ బట్ ఓకే మీరు కంపేర్ చేశారు మీకు తెలియదు అది సో అది చాలా జరిగింది బట్ నేను కూడా కొంచెం హర్ట్ అయ్యాను సో ఐ అగ్రీ విత్ శ్రీకాంత్ సార్ ఫలానా పారామీటర్స్ నాయకత్వం నేను పనికి వస్తాను ఎవరు రోజు చెప్పండి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇది అరిథమెటిక్గా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి రాదు అరిథమెటిక్ కూడితే ఓటు వస్తుంది ఇంకో రకంగా మనం కెమిస్ట్రీ చూస్తే ఇంకో రకంది ఇది మ్యాథమెటిక్స్ కాదు కెమిస్ట్రీ నిజంగా మీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అందరి హృదయాలను దోచుకున్నారు నా మట్టుకు నాకు ఇక్కడి నుంచి ఎవరు వెళ్ళినా కూడా నాకు చాలా బాధ కన్నీళ్ళు అనిపిస్తుంది కానీ ఫార్మాట్ ఏమో మనకు చాలా రిజిట్గా పెట్టారు దానిలో ఏదో ఒక క్రైటీరియాని ఆబ్జెక్టివ్గా తీసుకోవాలి దట్ మే నాట్ ఇస్ ద బెస్ట
తీసుకున్నప్పుడు సబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ చేయాలి ఆబ్జెక్టివ్ క్రైటీరియా తీసుకుని సబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ చేయాలి అంచేత వాట్ ఎవర్ డెసిషన్ యూ మేక్ ఇట్ కెన్ నవర్ బి రైట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఎనీబడి బీయింగ్ ఎనీ లెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇన్ లైఫ్ ఇది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక గేమ్ లాగా మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనిలో చాలా గందరగోళం చోటు చేసుకుంటుంది నథింగ్ కెన్ అవర్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఈవేళ నేను నా దృష్టిలో మీ ఇద్దరు పర్ఫార్మెన్సెస్ వీక్గా ఉన్నాయి షేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయినట్టయితే యువర్ మార్జినల్లీ బెటర్ బట్ కాన్సెప్ట్లో యువర్ మచ్ వీకర్ ఈ రెండులో నేను కాన్సెప్ట్కి వెయిట్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే మిగతా అన్ని కాన్సెప్ట్లు కంటే మీది వీకెస్ట్గా ఉంది వేళ అంటే ఈజీ ఆల్మోస్ట్ ఎనీబడి ఆ కారణంగా తప్ప ఇంకేం లేదు అదర్వైజ్ యువర్ అన్ అట్రాక్టివ్ ప్రెసెంట్ వెన్ యూ టేక్అప్ అన్ ఇష్యూ లాస్ట్ టైం ఇంకో రెండు సార్లు రిసెర్ట్ కూడా కనిపించింది మనకి యువర్ ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ దట్ క్లారిటీ అండ్ హూ హ్యాస్ దట్ ప్రెసెన్స్ బట్ ఏదో ఒకటి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెరీ స్క్యూర్ జడ్జ్మెంట్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్స్ వాట్ లైఫ్ ఈస్ అంటే దీనిలో గెలుపు ఓటమి అని అనుకోకండి అసలు ఆ మాట లేదు నాయకులకి ఓటమి అనేది లేదు ఇన్ ఏ సర్టన్ కాంటెక్స్ట్ ఎట్ ఎ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ఎ సర్టన్ వే ఆఫ్ జడ్జింగ్ ఎ సర్టన్ అవుట్ కమ్ కమ్స్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ అబ్సల్యూట్ నో రెలవెన్స్ టు ద రియల్ కెపాసిటీ గుడ్ లక్ శ్రీకాంత్ వండర్ఫుల్ ఆశయం ఉంది ఆశయాన్ని నిన్ను నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాం ఆశయానికి తగ్గట్టుగా ఉత్సాహం స్ఫూర్తి ఎప్పుడూ తగ్గద్దు ఆల్ ది బెస్ట్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పార్టిసిపేట్ బై బాయ్ఈ వారం ఇండియన్ లో ఈ వేదిక నుంచి శ్రీకాంత్ నిష్క్రమించడం కొంత అందరికి ఇబ్బందికరంగా బాధాకరంగా అనిపించిన తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో శ్రీకాంత్ హ్యాక్ టు గో తిరిగి వచ్చే వారం ఇండియన్ లో మరొక టాస్క్ తో మిమ్మల్ని ఈ ఆరుగురు పార్టిసిపెంట్స్ తో కలుస్తాం బై బాయ్ జై నేను ఒక సినిమాకి ఒక పాట కంపోజ్ చేశాను ఒక మాస్ సాంగ్ తాన్న తాన ఈ పాట రికార్డ్ చేసిన తర్వాత హీరో ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ నా దగ్గరకు వచ్చి మాస్ సాంగ్ అని చేస్తారు కానీ అంత మాస్ అనిపించట్లేదు కొంచెం ఫాస్ట్ టెంపుల్ ఏమన్నా చేయగలరా అంటే సరే క్రాప్ చేసేసి మొత్తం అంతా చెత్తబొట్లు వాడేసి ఫ్రెష్ గా ఒక పాట చేశాను సమర్పించిన వారు Vivil Ultra Pro Anti-Dandruff Shampoo Dandruff Free Strong Juttani Pothandi Pondandi Strong Hair That's going to be Vivil Ultra Pro Lokanda Lokanda Lokanda